హాయ్ హలో మీరు మీ సుమన్ టీవీతో కలిసి నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే మీ పూర్తి వివరాలతో కాంటాక్ట్ అట్ సుమన్ టీవీ డాట్ కామ్ కి మెయిల్ చేయండి హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు ప్రముఖ ఆయుర్వేదిక వైద్యులు రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ నలభై సంవత్సరాలకు పైగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి డాక్టర్ ఉప్పలపాటి సుధాకర్ రావు గారు ఉన్నారు ఆయనతో ఒబెసిటీకి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం హలో డాక్టర్ గారు నమస్తే నమస్తే సో డాక్టర్ గారు ఒబెసిటీ అనేది ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మాత్రమే రావడానికి ఆస్కారం ఉందా జన్యుపరమైన లోపాలు కూడా దీనికి ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చా ఫుడ్ ఆస్పెక్ట్లో అధికంగా తీసుకోవటం వల్ల ఒకటి ఓకే తర్వాత జన్యుపరంగా కూడా ఒకటి ఏది ఏమైనా కూడా శరీరంలో ఈ టోటల్ హెల్త్ అనేది ఆరోగ్యం వాత పిత్త కఫ అనే మూడు దోషాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే ఇది సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఎప్పుడైతే ఈ కఫ విషియేషన్ దృష్టి చెంది ఈ విధంగా ఫుడ్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఒబాసిటీ అనేది స్థౌల్యము అనేది తయారవుతుంది ఓకే సో అయితే ఈ ఒబెసిటీ రావడం వల్ల ఓన్లీ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వటం మాత్రమేనా లేకపోతే ఇంకేదైనా డిసీజెస్ రావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉందా మంచి ప్రశ్న అండి ఈ ఒబాసిటీ ఏ విధంగా వచ్చినా కూడా జన్యుపరంగా వచ్చిన ఈ ఫుడ్ ఆస్పెక్ట్లో వచ్చిన అన్నిటికంటే ఓన్లీ ఒబాసిటీ అనేది కాకుండా దీని యొక్క ఎఫెక్టు దాదాపుగా డయాబెటీస్ అనే జబ్బుకి మధుమేహానికి లీడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఓకే ఇంకా అజాగ్రత్త చేస్తే అది హృద్రోగానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం కూడా రావచ్చు ఓకే సో అయితే సార్ చిన్నపిల్లలు చూసుకున్నట్లయితే కొంతమంది చిన్నప్పుడే హెల్దీగా అంటే కొంచెం వెయిట్ పుట్టాన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే కొంచెం తినడం వల్ల లేకపోతే కొంచెం హెల్దీగా ఉన్నాడు లేనట్టు కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అలా చిన్నపిల్లలు కొంచెం హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళల్లో ఒబేసిటీ ఉంది అని గుర్తించాలి అంటే ఏ విధంగా గుర్తించవచ్చు తప్పదండి వైద్యుని సంప్రదించాలి ఓకే వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వాటి మీద పేరెంట్స్కి ఎప్పుడైతే అనుమానం వస్తుందో ఆ అనుమానాన్ని బట్టి ఇమీడియట్గా వైద్యుని సంప్రదిస్తే ఆ వైద్యుడు అన్ని పరీక్షలు చేసి ఓకే ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు అది ఏ విధంగా వస్తుంది ఓకే ఒకవేళ జన్యు పరంగాన లేదా ఫుడ్ ఆస్పెక్ట్స్లోనా ఓకే ఈ బాడీలో హార్మోన్స్ ఎఫెక్ట్ వల్ల వస్తుందా అని తెలుసుకొని దానికి తగ్గ వైద్యం స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకే సో అయితే ఈ ఒబెసిటీని ఆయుర్వేదంలో ఏ విధంగా చెప్పబడింది సార్ ఆయుర్వేదంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే అతి స్థౌల్యం కింద చెప్పబడింది ఈ అతి స్థౌల్యం అనేది ఈ త్రిదోషాల్లో అంటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సమానంగా ఉండాలి వాత పెద్ద కఫ ఓకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ త్రిదోషాలు సమానంగా ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ సమానంగా లేకుండా ఈ దోషాలు ముఖ్యంగా కఫ అనేది దృష్టి చెందినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో అయితే డైట్ పాటించడం వల్ల మాత్రమే తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉందా లేకపోతే ఏదన్నా ట్రీట్మెంట్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి ఆయుర్వేదంలో ముఖ్యంగా డైట్ ఆస్పెక్ట్లో ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని ఆహారం పరిణిత చెందే క్రమాన్ని బట్టి ఓకే వీళ్ళు ఊబకాయం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది జాగ్రత్తగా గమనించుకొని ఆ ఊబకాయానికి తగ్గట్టుగా ఓకే ఆహారాన్ని మార్పు చేసుకుని ఆహారంతో చక్కగా దాన్ని కంట్రోల్ చేసి దాన్ని తగ్గించుకునే అవకాశం అయితే ఉంది నోటికి నూరు పాళ్ళు ఉంది సో అయితే ఇప్పుడు సార్ ఈ మధ్యకాలంలో మనం ఎక్కువగా వింటున్నాం లైఫో సెక్షన్ సర్జరీ గురించి సో దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దాని గురించి మీరేం చెప్తారు ఇది మంచి ప్రశ్న అండి ఈ లైఫో సెక్షన్ వల్ల ఇప్పుడు చాలామంది సెలబ్రిటీలు ప్రాణం మీద కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అడ్వైజబుల్ కాదు ఎలాగంటే శరీరంలో ఎటువంటి చేంజెస్ అయినా కూడా ఓకే స్లోగా అది హీలింగ్ ఆస్పెక్ట్ అవ్వనివ్వండి ఏదైనా కూడా మార్పు స్లోగా తీసుకురావటం అనేది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఓకే అలాంటి విషయమే 
ఈ లైఫో సెక్షన్ లో జరిగేది ఏంటంటే షడన్ డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ దిస్ లైఫో ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి బాడీలో ఉండే ఈ లిక్విడ్స్ టోటల్గా లిక్విడ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సెల్యులార్ వాటర్ పొజిషన్స్ ఇవన్నీ ఈక్వల్ బియ్యం స్లోగా చేయాలి షడన్గా చేస్తే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇది చాలా హాని జరుగుతుంది ఓకే కాబట్టి మందులతోటి దీన్ని స్లోగా మనం డిక్రీజ్ చేసుకుంటే ఓకే అది చాలా చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిది ఓకే లైఫ్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఈజ్ క్వైట్లీ అగెనెస్ట్ టు దిస్ హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే చిన్న పిల్లల్లో ఒక రకంగా పెద్దవాళ్ళలో ఒక రకంగా ఉంటుందా లేకపోతే ఆ టైం స్పాన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది తగ్గడానికి ఇక ఏజ్ని బట్టి ఆ ట్రీట్మెంట్ ప్రలాంగ్ అవుతూ ఉంటుందండి ఓకే చిన్న పిల్లలకి షార్ట్ డ్యూరేషన్లోనే ఈ ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకోవచ్చు పెద్దవాళ్ళకి కొంచెం టైం గ్యాప్ తీసుకొని కొంచెం లాంగ్ డ్యూరేషన్లో ఓకే తీసుకోవచ్చు ఏది ఏమైనా కూడా ఈ ఆహారంతో దీన్ని నూటికి నూరు పాళ్ళు మనం సెటరేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే అంటే ఓన్లీ ఆహారం మాత్రమేనా లేకపోతే ఈ ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ వాడుతూ కూడా రెండు సమానంగా తీసుకున్నట్లయితే కొంచెం త్వరగా తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంటుందా రెండు అండి ఆ సీవియారిటీని బట్టి ఆహారంతో మాత్రమే కూడా చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఓకే లేదంటే ఆహారము ప్లస్ ఈ వైద్య పరంగా మంచి మంచి ఔషధాలు చెప్పబడ్డాయి ఓకే ఏ విధంగా అయితే ఆహారంలో లైట్ డైట్ దోసకాయ ఒకటి అలాగే కొన్ని ఈ పుచ్చకాయ తర్వాత దుంపలు అయితే మాత్రం వాడకూడదు ఓకే కాయకూరలు ఆకుకూరలు ఓకే ముల్లంగి ఇట్లాంటి మంచి మంచి ఔషధయుక్తమైనటువంటి కూరగాయలు ఉన్నాయి వీటితో జాగ్రత్తగా మనం చక్కగా లిమిటెడ్గా తీసుకుంటూ ఓకే రైస్ కంటెంట్ని టోటల్గా తగ్గించుకొని చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం నూటికి నూరు పాళ్ళు మనం ఈ ఫలితాన్ని పొందవచ్చు అలాగే సార్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కూడా ఏదైనా కొంచెం బెటర్ బెటర్గా రిజల్ట్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నేను కూడా అదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ ఒకటే మనకి చక్కగా ఈ సౌల్యాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అనుకోవటం అనేది చాలా పొరపాటు ఓకే మనం తీసుకునే డైట్తో పాటు యాజ్ వెల్ యాజ్ మంచి ఎక్సర్సైజ్ అట్లీస్ట్ ప్రతిరోజు ఉదయం ఒక అర్ధగంట సాయంత్రం ఒక అర్ధగంట మినిమం ఆ విధంగా కనుక ఒక ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ సింపుల్ వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ మోస్ట్ సఫిషియంట్ టు డిక్రీజ్ ది బాడీ వైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు ఒబెసిటీకి సంబంధించిన చాలా మంచి విషయాలు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్హాయ్ హలో మీరు మీ సుమన్ టీవీతో కలిసి నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే మీ పూర్తి వివరాలతో కాంటాక్ట్ అట్ సుమన్ టీవీ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయండి